英語学習の時間が始まりました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか ?How are you doing, everybody?NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力、情報を英語で取りながら情報力もアップしていきましょう。まずはじめにこのニュースを字幕ありで確認して、ニュース全体の意味捉えていきたいと思います。そして2番目にこのリストに出てくる単語表現そしてニュースの詳細の意味一緒に確認していきましょうそして3つ目を字幕なしで同じニュースを見て英語だけでしっかりと意味が理解できるのかチェックしていきたいと思いますそして4つ目は日本人が苦手と言われている英語でのスピーキング力を向上させるために NHK ワールドニュースキャスターのお手本英語を真似して原稿を話すことによってたくさん英語を話して、英語を話すことになれて、スピーキング力をどんどんアップしていきましょう。このニュースから情報を得た後は、What did you run feel from this news?Let's speak out your opinion by English by your own voice. ということで、自分の言葉で得た情報や自分の思いを話せるように、Google 自動翻訳を使って英語でのスピーチ練習していきたいと思います。英検級家事チャンネル。英語学習に使えるな。情報も取れるな。楽しいなと思ったら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは早速このニュースを見ていきましょう。Let's check this NHK World News with subtitles at first. The US Justice Department has arrested two men for allegedly operating a secret Chinese police station in New York. It says these arrests are the first of their kind anywhere in the world. The men are both U.S. citizens. The department says they created the station in Manhattan's Chinatown on behalf of China's Ministry of Public Security. The station reportedly provided Chinese government services, including driver's license renewals, without notifying U.S. authorities. The department says it appears to have been used to track a U.S. resident in the country. The station closed last year after the FBI launched an investigation. The two men allegedly destroyed evidence of their communications with the Chinese police when they found out. The U.S. also announced charges against 34 Chinese public security officers. They allegedly harassed and threatened dissidents and activists living in the U.S. We cannot and will not tolerate the Chinese government's persecution of pro democracy activists who have sought refuge in this country. Spain based NGO Safeguard Defenders says there are at least 100 of these k i n d of Chinese police stations in 53 countries. They include Japan and Canada. アメリカのですね、ニューヨークで中国のなんと Secret Police Station 秘密警察署というものが摘発されて2人が逮捕されたというこういうニュースですね、えー。アメリカと中国の関係がどんどん悪化しておりますけれども、まあ、こういう事件もですね、起こってくるということですね。では、この右側の原稿を使いながら、このニュースに出てきた単語表現、そしてニュースの詳細の意味を見ていきましょう。The U.S. Justice Department has arrested two men for allegedly operating a secret Chinese police station in New York. ということで、アメリカのですね、えー、司法省ですけれども、アメリカのニューヨークで、secret Chinese police station、秘密中国警察署を、operating、創業していたという疑いで、二人を逮捕したということですね。It says, These arrests are the first of this kind anywhere in the world. ということで、えー、こんなことはですね、in the world, 世界中どこを探しても first, 今回が初めての逮捕劇だということですね。The men are both US citizens ということで、逮捕された二人はアメリカの国籍を持っているということですね。The department said they created a station in Manhattan, Chinatown on behalf of China's Ministry of Public Security ということで、えー、アメリカのですね、ジャスティスディパートメント、司法省によると、彼らはですね、えー、マンハッタンにあるチャイナタウンでこの秘密警察署を作っていたということですね。そして、オンビハフオブというのは何々に変わってということで、えー、中国のパブリックセキュリティ、ミニストリーオブパブリックセキュリティ、公安ですね。中国公安局に代わって、こういうものを秘密裏に作っていたと。なんとも
もう嘘のような本当の話ですけれども、まあこういう事件があったということですね。でもここ覚えておきたい単語表現ですけれども、Justice Department というのは司法省ですね。Arrest、逮捕するという意味ですね。Allegedly というのはですね、疑いのあるという意味ですね。Allegedly 覚えておきましょう。Secret、秘密のということですね。Secret Police、秘密警察ですね。Secret Chinese Police、ステーション。秘密中国警察署ですね。えー、そして次ですけれども、シティズンズというのは市民ということですね。US シティズンズ。アメリカ市民国籍、アメリカ国籍というのですね。On behalf of 何々に代わってという表現ですね。覚えておきましょう。On behalf of、えー、そして、Ministry of Public Security、えー、公安当局ですね。中国の公安当局。この辺りの単語表現を覚えておきたいと思います。では次見ていきましょう。The station reportedly provided Chinese government services including driver's license renewals without notifying US authorities ということで、えー、この中国の秘密警察署ですけれども、without notifying US authorities アメリカ当局に notifying 通知することなしに、えー、including driver's license renewal えー、運転免許証のリニューアルです。更新を含む中国の政府のサービスというのを、えー、アメリカに住んでいる中国人に提供していたということですね。The department says it appears to have been used to track a US resident in the country ということで、えー、司法当局ですけれども、えー、こう言ってるということで、US residents, これですね。US residents. 米国在住者ですね。米国に住んでいる人。えー、そこはですね、えー、in the country, アメリカに住んでいる米国在住者を track, 追跡するのに使われていたと言われているわけですね。でそして次、the station closed last year after the FBI launched an investigation ということで、えー、この秘密警察署ですけれども、去年ですね。FBI がインベスケーション、えー、調査を行った後に、クローズ、閉められていたということですね。The two men allegedly destroyed evidence of their communications with the Chinese police when they found out that there was also announced charges against the Saudi for Chinese public security officers ということで。えー、この二人の捕まった中国人ですね。アメリカ国籍を持ってますけれども、allegedly、まあ、伝えられるところに、よると、疑われるところによると、えー、中国の警察とのコミュニケーション、通信のエビデンス、証拠をデストロイル、まあ、発揮したということですね。When they found out, there was also announced charges against the Saudi Chinese Public Security Officers.34、えー、人の中国のですね、えー、Public Security Officers。34人に対する中国の公安関係者に、対するチャージズ、えー、基礎ですね、チャージ。基礎が発表されたということをファウンドアウト見つけたときに、まあ、証拠をすべて、えー、デストロイで破壊したということですね。えー、では、ここを覚えておきたい単語ですけれども、レポーテドリー、伝えられるところによるとという表現ですね。えー、そして、ドライバーズライセンスというのは、運転免許証のことですね。ドライバーズライセンスを覚えておきましょう。そして、リニューアルスというのは、新しくすること、更新することですから、ドライバーズライセンスリニューアルスで、えー、免許証の更新ですね。ノーティファイというのは、通知するという意味ですね。覚えておきましょう。えー、そして、it appears to というのは、何々らしいということですね。it appears to have been used。こういうことに使われていたらしいということで、track、追跡するですね。US residents。アメリカ在住者って言うんですね。えー、インベスケーション、えー、調査ですね。アレジドリー、伝えられるところによるとということですね。えー、デストロイ、破壊するエビデンス、証拠ですね。ファウンドアウト、ファインドアウトの過去形です。過去形ですけれども、発見するという意味ですね。find out の過去形。found out ですね。えー、覚えておきましょう。このあたりの単語。では次見ていきたいと思います。They allegedly harassed and threatened dissidents and activists living in the US ということで
、えー、彼らはですね、えー、アレジリー伝えられるところによると、ハラスト、まあ、嫌がらせをしたりとかですね、スレッド、脅すということですけども、ディスデンス、アクティビスト、リビング・イン・ユーエス、アメリカに住んでいる、まあ、アクティビスト、活動家ですね、えー、活動家、そしてディシデンス、これですね、ディシデンス、反体制派ですね、中国共産党の反体制派、ディシデンス、ディシデンスに対して脅したりですね、嫌がらせをしていた。ということをつ、ではないかということですね。えー、そしてアメリカの警察がですね、We cannot and will not tolerate the Chinese government's persecution of pro-democracy activists who have sought refuge in this country ということで、ねえー、私たちとしてはですね、この国に sought refuge、えー、亡命することを探している民主派のアクティビスト、活動家へのですね、中国政府によるパーセキューション、迫害というものを cannot tolerate。tolerate というのは、これですね、容認するという意味ですね。tolerate。許容する、容認する、多めに見えるという意味ですけれども、えー、許容することはできないし、えー、will not、することもないとこう言ってるわけですね。えー、そして、スペイン based NGO Safe Gather Defenders says there are at least 100 of these kind of Chinese police stations in 53 countries. They include Japan and Canada. ということで、スペインのですね、スペインにあるノンガバメントオーガナイゼーション、非営利団体の Safe Gather Defender というところのによるとですね、there are at least 100. 少なくとも100近くのですね、えー、こういった Chinese police station。まあ、秘密警察と呼ばれるものが53の国々にあるということで、they include Japan and Canada、えー。日本やカナダもそこに含まれているということですね。えー、では、ここ覚えておきたい単語表現を見ていきましょう。harass。嫌がらせするということですね。これですね。harass。harass。まあ、セクシャル・ハラスメントとか言いますよね。性的嫌がらせ。harass ですね。threaten。脅すという意味ですね。覚えておきましょう。そして、ディスデンスというのは反,反体制派という意味ですね。ディスデンス。これに出して覚えておきましょう。アクティビスト。活動家という意味ですね。そして、トーダレイトですけれども、許容する、許す、多めに見るという意味がありますね。トーダレイト。これに出して覚えておきましょう。えそして、パーセキューションというのは迫害という意味ですね。そして、プロデモクラシーというのは民主派と言いますね。民主派にプロ、まあ好意的な人たち。プロデモクラシーアクティビストですね。えー、そして、seek refuge。ここは格言になって、sort of refuge になってますけども、refuge というのはですね、難民ですね。えー、難民申請ですね、えー。このアメリカという国に中国から sort of refuge、逃げてきた、えー。難民申請をしてきた人たち。ということですね、えー、そして次ですけれども、include、含むという意味ですね。さあでは、このニュース全体の意味、出てきた単語表現確認しましたので、次はですね、3つ目、字幕なしでこのニュース、英語だけで聞いてみましょう。見てみましょう。えー、しっかり集中して聞いて、英語だけでしっかり詳細の意味が理解できるのか、英語を聞き取れるのかどうかチェックしていきたいと思います。それでは、Uh, let's check this NHK World News once again, but this time without subtitles. Let's try to understand every details of this news only by English. Let's try it. The U.S. Justice Department has arrested two men for allegedly operating a secret Chinese police station in New York. It says these arrests are the first of their kind anywhere in the world. The men are both U.S. citizens. The department says they created the station in Manhattan's Chinatown on behalf of China's Ministry of Public Security. The station reportedly provided Chinese government services, including driver's license renewals, without notifying U.S. authorities. The department says it appears to have been used to track a U.S. resident in the country. The station closed last year after the FBI launched an investigation. The two men allegedly destroyed evidence of their communications with the Chinese police when they found out. 
The U.S. also announced charges against 34 Chinese public security officers. They allegedly harassed and threatened dissidents and activists living in the U.S. We cannot and will not tolerate the Chinese government's persecution of pro-democracy activists who have sought refuge in this country. Spain-based NGO Safeguard Defenders says there are at least 100 of these kind of Chinese police stations in 53 countries. They include Japan and Canada. え、リスニングということでも let's try to speak in English out loud as much as possible to try to become fluent English speakers. Let's try it. The U.S. Justice Department has arrested two men for allegedly operating a secret Chinese police station in New York. It says these arrests are the first of their kind anywhere in the world. The men are both U.S. citizens. The department says they created the station in Manhattan's Chinatown on behalf of China's Ministry of Public Security. The U.S. Justice Department has arrested two men for allegedly operating a secret Chinese police station in New York. It says this arrest as the first of their kind anywhere in the world. The men are both U.S. citizens. The department says they created a station in Manhattan, Chinatown, on behalf of China's Ministry of Public Security. The station reportedly provided Chinese government services, including driver's license renewals, without notifying U.S. authorities. The department says it appears to have been used to track a U.S. resident in the country. The station closed last year after the FBI launched an investigation. The two men allegedly destroyed evidence of their communications with the Chinese police when they found out. The U.S. also announced charges against 34 Chinese public security officers. The station reportedly provided Chinese government services, including driver's license renewals. Without notifying U.S. authorities, the department says it appears to have been used to track a U.S. resident in the country. The station closed last year after the FBI launched an investigation. The two men allegedly destroyed evidence of their communications with the Chinese police when they found out. U.S. was also announced charges against 34 Chinese public security officers. They allegedly harassed and threatened dissidents and activists living in the U.S. We cannot and will not tolerate the Chinese government's persecution of pro-democracy activists who have sought refuge in this country. 
Spain-based NGO Safeguard Defenders says there are at least 100 of these kind of Chinese police stations in 53 countries. They include Japan and Canada. They allegedly harassed and threatened dissidents and activists living in the U.S. We cannot and will not tolerate the Chinese government's persecution of pro-democracy activists who have sought refuge in this country. Spain-based energy or safeguard defenders says there are at least 100 of these kind of Chinese police stations in 53 countries. They include Japan and Canada. So, how do you think? 視聴者の皆さんもたくさんお手本を真似して英語を声に出しましたでしょうかスピーキング力アップしようとするとやはりですね、単純ですけれども練習あるのみということで、いかにたくさんお手本を真似して自分の口から英語を話すか、話し慣れるかということに尽きると思いますので、どんどん家でですね、気軽に英語を話していきましょう。それでは次はですね、What did you learn feel from this news? Let's talk about your opinion by your own word. ということで、自分自身の英語で、言葉で、今のニュースから得た情報や感じたことをですね、話す練習していきましょう。この練習も Google 自動翻訳、もちろん無料で気軽にいつでも家でできますので、ぜひ視聴者の皆さんも try してみてください。えー、この練習ですね、自分の考えをまとめる力、そしてですね、それを英語で相手に伝えるという、より実践的な英語力、どんどん伸びていきますので、ぜひチャレンジしてみてください。Google 自動翻訳、設定を英語から日本語の設定にしておいてですね、このボタン、音声入力による翻訳ボタンを押して、英語で話すと、左側に話した英語、すべて Google が英語で文字に起こしてくれます。右側には、その日本語訳が表示されますので、スピーチが終わった後、えー、自分がどんな内容のスピーチをしたのか、自分の英語の発音、アクセント、リズム、そして使っている単語や表現がですね、しっかり通じているかどうか、スピーチが終わった後、確認することができます。それでは、一度このボタンを押して、私が感じたこと、得た情報をスピーチしてみたいと思いますので、ぜひ、画面の前の視聴者の皆さんも try してみてください。では行ってみましょう。This news is about secret Chinese police located in Manhattan, New York, of Chinese town. This is the first time for me that actually this kind of secret police is existed in this world. But this news said this is the first time of this kind of arrest. U.S. authorities arrested two men, even though their residence citizenship is United States. According to this news, that secret police station had provided Chinese authorities licensed activities such as issuing driver's license, like that. And surprisingly, according to Spain based NGO, this kind of Chinese secret police station is located at least in 53 countries, including Japan and Canada. So I can guess that there may be somewhere in Japan having this kind of Chinese secret police. So it is a little bit scary and weird feeling. Now tension between America and the United States, America and China has been increased. And a few months ago, we saw a Chinese spy balloon flew over United States continent. These things is what I felt after I checked this news. こんな感じでですね、話したいことすべて文字に起こしてくれます。
、左側に英語、右側に日本語が表示されていますけれども、えー、このボタンですね。音声を聞くボタンを押すと、この左側の英語を今度は Google が音読してくれますので、自分の英語をですね、音で聞き返しながら、右側の日本語訳と照らし合わせてスピーチ振り返ることができます。自分の発音ですね。まあアクセント使っている単語や表現、しっかり意味が通るスピーチになっているのか確認することができます。えー、このようにですね、左側の英語の方が少し量が多いときはですね、右側に出ている日本語訳すべて翻訳されていないので、このように開業なんかをですね、使いながら、少し左側の英語をですね、まあ、整えてやって、えー、そして、大体ですね、英語と日本語の量がですね、同じぐらいになったらですね、このボタンを押して自分のスピーチ振り返ってみましょう。それでは私の英語スピーチ一度振り返ってみたいと思います。Let's review my English speech.This news is about secret Chinese police located in Manhattan, NY, of Chinese town.This is first time for me. That actually this kind of secret police has existed in this world. But this news said this is the first time of this kind of arrest. U.S. authorities arrested two men. Even though they're residents. Citizenship is United States. According to this news, that secret police station had provided Chinese authorities licensed activities such as issuing driver's license, like that. And surprisingly, according to Spain based NGO, This kind of Chinese secret police station is located at risk in 53 countries, including Japan, Canada. So I can guess that there may be somewhere in Japan having this kind of Chinese secret police. So it is a little bit scary and weird feeling. Now tension between America and the United America and China has been increased and Few months ago we saw a Chinese spy balloon through all over United States continent. These things is what I felt. After I checked this news. こんな感じでですね、自分のスピーチ、英語と日本語で振り返ることができますので、えー、自分のスピーチのですね、えー、発音、英語の発音とか使っている単語や表現、そしてまあですね、リズムですね、えー、そういったものを振り返ることができます。えー、ですので、まずですね、えー、ネイティブの英語、NHK ワールドキャスターのように、英語が上手な人の英語を聞いた後にですね、えー、そしてそれを意識しながら真似するように自分の言葉で英語を話してスピーチしてみる。この練習を繰り返して復習することによって、どんどん実践的なですね、自分の思いを英語で相手に伝えるという力がぐんぐん伸びていくと思いますので、継続してですね、練習していきましょう。最初は、短い英語でもいいと思いますので、自分の思いを英語で言葉に発する練習、ぜひしてみてください。それでは左側の英語ですね、少し修正して私の意見としてまとめておきたいと思います。こんな感じで左側の英語修正してみましたので、参考にしたいな、確認したいなと思う方はですね、動画一時停止ボタンを押して確認いただければと思います。一緒に、えー、実践的なですね、英、え、語、ー、力を身につけるために、Google 自動翻訳なんかを活用してどんどんスピーチ練習もしていきましょういかがだったでしょう今回の「時事ニュースで英語学習 NHK ワールドニュース」を使って私たちの英語力情報を英語で取りながら情報力をどんどんアップしてみました引き続き英語力アップ情報力アップにつながる動画を上げていきますので英検級家事チャンネル英語学習に使えるな情報取れるな楽しいなと思った方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますこの日本のどこかにも中国の Secret Chinese Police Station があるんでしょうか Thank you very much for watching my video till the end I hope you enjoyed my video and my video contributes you to improve your English skills If you like my video please subscribe my channel Thank you very much for watching Have a good day and goodbye